আট নিউজ টু অ্যাপ্রুভ গুগল অ্যাডসেন্স অন ইউর ওয়েবসাইট আজকে আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে কীভাবে গুগল অ্যাডসেন্সটা অ্যাপ্রুভ করাবেন সেটা তো চলেন শুরু করি গুগল অ্যাডসেন্স হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত একটা অ্যাড প্রোভাইডার প্ল্যাটফর্ম সকলেই চাই যে তার ওয়েবসাইটে গুগল অ্যাডসেন্সের অ্যাড শো করা তো অ্যাডসেন্সের অ্যাড শো করার জন্য কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনার ওয়েবসাইটে মেনডেটারি মানে মাস্ট বি লাগবে প্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাড করার জন্য আপনাকে আপনার যে ডোমেইনটা আছে সেই ডোমেইনটাকে কাস্টম ডোমেনে নিতে হবে যেমন আপনি আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ডোমেনটা হচ্ছে মুরাদ বিডি থ্রি সিক্সটি ডট ব্লগ স্পট ডট কম ডট ব্লগ স্পট ডট কম তার মানে এই ব্লগ স্পট জিনিসটা যেহেতু আছে সেহেতু এই জিনিসটা হচ্ছে আমার সাব ডোমেন এখন আমি যদি বলি কাস্টম ডোমেন কাস্টম ডোমেন কোন ডোমেনগুলো হচ্ছে কাস্টম ডোমেন কাস্টম ডোমেন হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো কিছু সার্চ দেন দেখবেন যে ডট কম ডট নেট ডট ইন ডট ইনফো এই ধরনের ডোমেনগুলোকে বলা হয়েছে কাস্টম ডোমেন কাস্টম ডোমেন আপনার মাস্ক লাগবে উইদাউট কাস্টম ডোমেন আপনি আপনি চাইলে আমার এই ট্যাম্পলেটটা ইউজ করতে পারেন আমি মনে করি যে এই ট্যাম্পলেটটা অনেক ইউনিক একটা ট্যাম্পলেট অনেক সিম্পল একটা ট্যাম্পলেট ঠিক আছে তো যদি ট্যাম্পলেটটা ইউজ করতে চান ডিসক্রিপশন বক্স একটা লিঙ্ক আছে ওয়েবসাইটের আমার এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আছে একটা আর্টিকেলের আপনারা চাইলে ওখানে যে ট্যাম্পলেটগুলো আছে ওখান থেকে আপনারা যে কোনো একটা ট্যাম্পলেট ইউজ করতে পারেন তিন নম্বর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেল ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ম্যাটার অফ অ্যাপ্রুভ গুগল অ্যাডসেন্স আপনাকে গুগল অ্যাডসেন্সে অ্যাপ্রুভ করার জন্য আর্টিকেলটা মাস্ট বি ইউনিক হতে হবে ইউনিক বলতে এটাই বোঝাচ্ছি যে আপনার যে আর্টিকেলটা থাকবে সেটা কারো অন্য কারো ওয়েবসাইট বা থার্ড পার্টি কোনো ওয়েবসাইট থেকে কপি করা যাবে না অনেকে করেন কি গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে ট্রান্সলেট করে ওটাকে আবার দিয়ে দেন বা আর্টিকেল রিরাইটে ফেলায় ওই জিনিসটাকে আবার দিয়ে দেন গুগল এটা টের পায় যে আর্টিকেল রিরাইট করে আবার দিয়ে দিই সো এই জিনিসটা ট্রাই করবেন না আপনারা যেহেতু যতটুকু পারেন তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো ওয়ার্ডের মধ্যে একটা আর্টিকেল লিখে দিবেন একটা না আপনাকে মিনিমাম পনেরো থেকে বিশটা আর্টিকেল লিখতে হবে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ পাওয়ার জন্য পঁচিশটা হলে সব থেকে ভালো হয় পঁচিশটা আর্টিকেলও যেন ইউনিক আর্টিকেল হয় তাহলে আপনি গুগল অ্যাডসেন্স পাওয়ার চান্সটা আপনার ভালো থাকে এবার হচ্ছে ফাইভ পেজ ফাইভ পেজ আমি বলতে বোঝাচ্ছি যে এখানে দেখেন আমার যে উপরে মেইন মেনু কার্ডটা আছে তো এখানে দেখেন হোম অ্যাবাউট কন্ট্রাক্ট প্রাইভেসি ফরেছি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ডিসক্লাইমার আমি ফার্স্ট পেজ এই কথাটা বলছি আপনি যদি ডিসক্লাইমারটা এখানে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের ভিতরে ঢুকে যান তারপরে কোনো সমস্যা নেই এই জন্য হলো ফাইভ পেজের কথা বলছি ফাইভ পেজ আপনার মাস্ট বি লাগবে উইদাউট ফাইভ পেজ আপনি এই গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ পাবেন না তো ফাইভ পেজ অবশ্যই লাগবে আপনি যদি ফাইভ পেজ ক্রিয়েট করতে না পারেন তাহলে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে কীভাবে এই ব্লগের টেম্পলেটটা ডিজাইন করতে হয় ফুল ডিটেলস আটটা পর্বের আটটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওগুলো দেখলে আশা করি যে আপনি এগুলো সবগুলোই করতে পারবেন সোশ্যাল মিডিয়া আইকন আপনি এখানে বাম ডান সাইডে দেখতে পাচ্ছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া আইকন এই সোশ্যাল মিডিয়া আইকনগুলো আপনার ব্লগে অবশ্যই দরকার এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলো আইকনগুলো এই জন্যই দরকার যে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া আইকনগুলো আপনাকে হলো গুগলকে বিশ্বাস করাতে সাহায্য করে যে আপনি একজন রিয়েল পারসন কি না আপনি নিয়মিত পোস্ট আপলোড করবেন কিনা বা নিয়মিত আর্টিকেল দিবেন কিনা সেই সমস্ত জিনিসগুলো সোশ্যাল আইকনটা অনেক হেল্প করে পেজ ভিউ বা হচ্ছে আপনার হলো ট্রাফিক স্পেন্ডিং টাইম অন ইউর ব্লগ ট্রাফিক স্পেন্ডিং টাইম অন ইউর ব্লগ বলতে আমি এই জিনিসটা বোঝাইতে চাচ্ছি যে মনে করেন যে সাপোজ কোনো একটা ট্রাফিক আপনার ওয়েবসাইটে আসলো ওয়েবসাইটে আসানোর পর ওই ট্রাফিকটা আপনার ওয়েবসাইটে কতটুকু টাইম স্পেন্ড করলো বা কতটুকু টাইম ধরে আপনার ওয়েবসাইটে আছে আর আপনার ওয়েবসাইটটা কিভাবে কতক্ষণ সময় ধরে এরকম স্ক্রল করতেছে এই জিনিসটাকে বলা হয় যে ট্রাফিক স্পেন্ডিং টাইম তো আপনি আপনার ওয়েবসাইটে যত একজন ট্রাফিক যত টাইম ভিউ স্পেন্ড করবে ওই ওয়েবসাইটের জন্য ওই ট্রাফিকটা যতটা না গুরুত্বপূর্ণ ওই টাইমটা কিন্তু ততটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার ওয়েবসাইটে স্পেন্ডিং টাইম যত বেশি হবে আপনার আর্টিকেলটা তত বেশি র্যাঙ্ক করবে এবং গুগলের কাছে তত বেশি ট্রাস্টেবল হবে কারণ গুগল তখন বুঝতে পারবে যে আপনার ওয়েবসাইটটা একটা ইউনিক ওয়েবসাইট সাইট তখন আপনার আর্টিকেলটা র্যাঙ্ক করবে সাত নম্বর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইটের এজ ওয়েবসাইটের এজ গুগল অ্যাডসেন্সের জন্য অনেক অনেক হেল্পফুল একটা জিনিস ওয়েবসাইটের এজ যেটা সেটা হচ্ছে আপনি গুগল অ্যাডসেন্সে অ্যাড করার জন্য আপনার ওয়েবসাইটের এজ মিনিমাম ফোর থেকে সিক্স মান্থ হতে হবে এখন ওয়েবসাইটের এজ বলতে আপনি যদি মনে করেন যে না আমি একটা আমার সাব ডোমেন আছে যেমন মুরাদ বিটি থ্রি সিক্সটি ডট ব্লগ স্পট ডট কম এইটা হচ্ছে আমার সাব ডোমেন এই সাব ডোমেনের এজ যদি ছয় মাস হয
করতে পারেন আমি যত সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক একটা কমেন্টস এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন